。在干嘛？我在玩游戏啊。是什么这么顺畅？七油联机宝用了都说好，联机加速不丢包就用七油联机宝。全球的华人玩家们，你们好，感谢收看 Game Girl 就做玩游戏，我是聂俊。这一期或许不少人都等了很久了啊，《古剑奇谭三》。倒不是大家都不知道该不该买这个游戏，更多是想听我们分析一下这个游戏，因为可能不少人都已经直接买了，毕竟从发售以来口碑就一直很不错。对此我们也抱有同感，这是这几年来综合表现最好的国产武侠游戏。啊，除去了一些独立游戏剑走偏锋之外，在这种大制作的游戏里，《古剑奇谭三》算是国内制作水准最高的。当然，我们会在视频里好好分析一下到底好玩在哪里，优秀在哪里，以便提取这个游戏的成功的地方。<笑>不过当然，他也还没有达到完美啊，离真正走出国门到世界舞台竞争还有一定距离。而我们经过分析后呢，也发现这个差距还真不一定是上海竹龙的能力问题啊，而是一些更基础的问题，比如大的环境，比如开发理念等等问题啊。所以呢，本视频也会以《古剑三》的缺点为切入点，来聊聊这些缺点背后到底都代表了什么。好 ，Let's go。说来可能没人相信，但我和《古剑奇谭》这个系列还真的蛮有感情的。基本上每一代都是首发购入。虽然早年的游戏因为当时那蛋疼的反激活机制，导致我现在已经玩不上最原始的版本了，名副其实的正版受害者啊！我对《古剑》的特殊感情，其实也可以算是当时对整个时代的特殊感情，因为《古剑奇谭一》推出的二零一零年是一个很有趣的节点，在这之前的几年正好是国产游戏最惨的那几年。正版的权益完全不受保护，技术实力被国外拉开太多。早期国产单机的美好时代已经结束，网游则大行其道，风光无限。国产单机开始进入口碑尚且还行，但赚不到钱，而赚不到钱又提升不了技术，技术不提升又被人嫌弃的恶性循环。当时的国产三剑《仙剑四》《血缘剑外传》《汉之云》都是2007年的作品。剑侠情缘就是搞剑网三，搞得开心，无心回到单机市场。整个国产单机整整三年都没有什么大动静，而且更让人心寒的是，早在零七年《仙剑四》发售不久后，大宇就宣布了北京软星和上海软星的合并。呃，实际背后却是为《仙剑》系列贡献颇多的上海软星的解散。《仙逝之后无仙剑》这句话最初不是大家为了调侃仙武而讲的，而是零七年上海软星解散之后就开始慢慢流行的。现在回想起来的话，如今国产游戏被滥用的“情怀”一词，其实也是当时整个行业不景气、玩家有怨无处撒、有话无处说的大环境下所埋下的种子。而我也在这股时代的潮流里遇到了逆流而上的《古剑奇谭》。没错，打造《古剑奇谭》的上海竹龙，正是当年解散了的上海软星的原班人马，所以在老玩家的眼里，分量不言而喻啊。毕竟先试先舞的口碑是有目共睹的，而且另一方面，由于上海软星的历史问题，制作组和玩家心里都憋着一团火，于是外部环境和内部矛盾同时爆发，这直接导致了《古剑奇谭》系列从一开始就是奔着最强国产的目标而去的。尽管中间第二代也因为战斗系统的创新失败啊翻了车，但不可否认的是，《古剑奇谭》一直都有给人勇往直前的感觉。每一代作品发售都会推动当时的市场向前一点点，而这也是我喜欢这个系列的原因之一。《古剑奇谭三》的口碑，相信大家已经有所了解了。长达五年的蛰伏之后，《上海烛龙》确实是让我们又刮目相看了一回。光是在游戏发售前敢推出试玩这一点，就看得出这只《古剑三》很有信心。虽然游戏实际的表现不是没有问题啊，但也的确可以让那些关注国产游戏走向的玩家们好好的开心一下了。而这种进步的感觉，最先体现出来的自然是游戏的画面。前阵子玩《神武幻想》的时候，我原本以为短时间内国内在画面表现力上会难逢敌手啊，但古剑三似乎迫不及待想要打我的脸，哈哈，果然你们都欺负我脸大是吧？当然了，并不是要分出高低，毕竟前者用虚幻式也有自己的特色，而这反而让我更加佩服古剑三
，他在也用二代引擎的同时，却做到了不输主流的效果。剧情过场时，也能感受到游戏的镜头感好了不少。总能找到一些唯美的角度放给观众，而且综合来讲，《古剑三》会让人感觉更舒服一点，因为《古剑三》的场景格局比《生物幻想》要大上不少。更大的活动空间让游戏没有那么多的束缚，一些神迹宫殿的刻画也更加得心应手，这对仙侠题材的游戏来说还是蛮重要的。反映到实际游玩中的话，《古剑三》也是这么久以来难得一款我在公司玩，然后路过的人会夸它画面不错的国产游戏。嗯、呃，这虽然不是什么值得炫耀的事情啊，但也侧面验证了《古剑三》确实做得符合大家的预期。许多场景看起来不得不说还是很震撼的。而且有趣的是，这次古剑三还开始追求以往国产游戏都不怎么注重的小物件，比如说桌子上的食物、酒坛、玩家制作的菜肴、路边挂的画卷等等，都做得比以往精致了许多，可以感受得到制作组是有态度的。上面提到的古剑三的场景格局更大啊，其实也是有原因的，因为这次游戏做到真正意义上的无缝即时战斗，所以为了让玩家有地方施展拳脚，场景的格局自然也就更大了。而即时制这个东西呢？古剑在二代的时候就已经想要做了，当时团队宣布古剑二将放弃回合制的时候，也是引起了玩家们的激烈讨论。有人拍手叫好，大力支持；也有人劝上海烛龙安安分分的不要浪，毕竟当时国内单机游戏都走回合制的路线。结果是古剑二搞了计时制，不过实际只能算是半计时，而且这个半计时的机制还很不成熟，让一票期待的玩家无言以对，算得上是古剑系列一次危机吧。所以这次《古剑三》的改变，其实也是制作组痛定思痛的结果。等了五年，这回终于可以挺直腰板了。而且让我欣慰的是，《古剑三》的战斗手感明显提升了。虽然还远远不能和国外的动作游戏相比，但作为更普遍的 ARPG 的话，《古剑三》可以说是合格了。尤其要拿出来讲的是，本作对手柄的支持意外的好。哈，大家别小看这点变化，近些年的国产游戏能做到百分之百手柄适配的，还真没几个。而且适配了和好不好用也是两码事啊！支持手柄不代表手柄模式就好用，为了这点小事我还真没少生闷气啊！而古剑三在这方面终于做得好了。考虑到这回古剑三变成了 ARPG， 手柄方向的模拟和震动是键盘没法比的，所以我强烈建议大家用手柄玩古剑三。在这里，我倒想借助古剑三聊聊我对国产游戏要不要做计时制的看法。首先，我觉得古剑三做计时制并且做好了，这绝对是好事。但这不能成为回合制就应该不受待见的理由。每个人的爱好不一样，世上也没有完美的游戏类型。国外也有好玩的回合制游戏，但国内玩家特别排斥回合制，究其原因，其实是我们缺少金字塔顶上的那些游戏。啊，试想一下，假如《鬼泣五》是国产的，《巫师三》是国产的，《大表哥二》是国产的，那些牛逼哄哄的三 A 大作里面都有国产的身影，那你还会如此纠结《仙剑》做不做回合制吗？我们不是讨厌回合制，我们只是讨厌没有选择权。但这没办法，事实就是如此。只不过开发者要给自己定好位，如果想和古剑一样冲击顶端，那就放开手脚吧。如果没有的想法，只要想安安分分的展现自己喜欢的东西，也不要为了迎合市场就强行改变。毕竟我们玩家都是口嫌体正的嘛，嘴上说的不要，面对真正的好游戏时，照样会有真相预警。好，回到主题啊，虽然《古剑三》变成了计时制，画面看起来也不错，但注意了，它依旧是一款线性 RPG， 不是什么开放世界，不要做多余的幻想。这既有好处，也有坏处。坏处我们放到后面讲《古剑三》的缺点的时候再讲啊。好处呢，就是保证游戏体验的精致感，毕竟线性流程大家都懂的，肯定是要更紧凑的。特别是这次游戏的表现力，还从五年前那副不忍直视的塑料人，唰的一下进化成了主流水平，甚至可以夸一夸。然后接连在这基础上的大量剧情演出的场景转换，就会让你突然觉得，哎，这游戏好像还蛮大手笔的哦。这种感觉在前期铺垫剧情的时候尤为明显，一段接一段的很过瘾啊。老玩家看了真的会有这个系列一步步走到今天，好不容易的感叹呐、啊。顺便一提，《古剑三》着重描写的辟邪族，正是古剑一最后风琴雪想要去寻找那个辟邪之谷，所以彩蛋联动也是少不了的啦。老玩家可以期待一下。不过给我留下印象最深的还不是这些，反而是游戏中一小段关于海底龙宫的独特演出。这个由皮影戏和京剧构成的小单元，也是游戏发售前宣传的亮点之一。起初我觉得这可能只是个噱头啊，毕竟加入传统文化也不只是古剑一家在干。但玩过之后啊，就彻底改观了。首先这一段来得很突然，却又合情合理。其次，这是主线的一个小插曲。
，所以节奏适中，解谜战斗剧情，外加皮影的独特效果，一下子就带了进去，并不拖沓。二 D 和三 D 结合的战斗也很有感染力。最重要的是，游戏没有刻意去宣传这里面的传统文化，没有为了科普而科普啊，只是漂亮有趣的表现了出来，引起了你的注意啊，并不做作，这让我对游戏的好感度提升了不少。相比惊艳的海底龙宫。古剑三宣传的其他特色，家园系统和千秋系就没那么出彩了。简单来说，这两个就是农场和小游戏。家园系统可以种植、捕鱼、养鸡、挖矿、制作工具，甚至生产家具来摆设啊等等一堆事情。千秋系则是一个规则很简单的卡牌游戏啊，总之就是大家都懂的那一套啊。说他们没用吧，不，他们还真有用，特别是在千秋系啊，进得波澜蠢驴的真传，支线有事没事就让你去打牌。而家园系统呢，则是玩家的补给物资、升级装备的重要途径。所以理论上，玩家不用家园系统和千秋系也能玩游戏，但不用他们会玩得很憋屈，缺钱、缺药、缺装备。所以这个部分好不好，就要看玩家自己的喜好了。不过至少这一堆设计的存在，会让你实实在在的感受到《古剑三》确实还是一个 RPG。仔细一想，今年啊，不准确来说近几年，我玩到的国产游戏啊越来越多了，美中不足的《神武幻想》。异军突起的《天命奇遇》，剑走偏锋的《太武绘卷》，艺术气质的《蜡烛人》，还有靠旁白吸粉的《爱惜》等等啊。虽然中间也有一些不太愉快的事情，也不是每个游戏都能获得大家的认可，但这种热闹的氛围可能比什么都重要吧。而且在2018年结束之前，还能玩到《古剑奇谭三》这样高水准的游戏，还能在最后的最后又拉了国产游戏一把，仿佛这一年的晦气都一扫而空，也算是收了一个好尾。所以，尽管在接下来的视频里，我会阐述《古剑三》身上有待打磨的问题，但我依旧可以提前明确的告诉大家，《古剑奇谭三》是个好游戏，合格的画面、进化的战斗、分量十足的故事流程，都让它成为了目前为止综合表现最成熟的国产游戏。风雨过后现彩虹，黑夜之后是黎明。十一年前从上海软星离开的那群人，现在正在用自己的双手书写着国产游戏的新篇章。《古剑奇谭三》作为国产游戏，毫无疑问是进步的，但放到更高的标准去比较，自然也会暴露出更多的问题。我们在玩国产游戏的时候，可能会遇到类似的情况啊。明明游戏看起来已经不错了，画面够用，系统该有的也有了，玩法也合格，但还是会感觉差那么一丢丢一丝。而这一丢丢，一是游戏理念上的不匹配，二是细节上的打磨。《古剑奇谭三》身上就有这样的问题。先来说游戏理念吧。其实我们也可以理解为《古剑三》是对《古剑二》的一次查漏补缺，上海烛龙也是这么定义《古剑三》的，只不过他们没有注意到的是一个从《古剑二》开始就存在的隐性问题，整个游戏的架构应该怎么适应回合制到计时制的转变？这个问题本来是应该在《古剑二》中暴露出来的，但是由于《古剑二》本身问题多多，计时制的转变也没有彻底完成，所以玩家反而没有注意到这方面。然后来到古剑三啊，什么都变好了，玩家也就对潜在的问题敏感了起来啊。玩过古剑三的玩家可能会有这种感觉：游戏刚开始先给了一个高等级角色熟悉操作爽一爽，顺便来了个大型 BOSS 战刺激一下，然后大段剧情来回穿插，角色操作也慢慢变成了主角。接着又是一段线性的磨合期，这段游戏体验还是不错的啊，也让玩家对后面充满了期待。可之后，当玩家第一次进入真正的迷宫探索时，游戏的节奏就突然拖沓了，整个游戏陷入了冗长单调的迷宫战，不仅迷宫难走，战斗也是按照踩雷的节奏重复出现的。事实上，这之后只要涉及战斗探索部分，多半也会比较长时间的这样重复劳作。对传统的回合制 RPG 来说，迷宫是用来填充战斗的间隙的，能让枯燥的战斗中间稍微分点神。但对本身战斗就很有乐趣的计时制来说，迷宫的意义就不是很大了。取而代之，巧妙的谜题、震撼的场景和更频繁的战斗才更适合。而《古剑三》给人的感觉就像鬼泣的战斗，却加上了《仙剑》里复杂的迷宫和踩雷一样重复的战斗，节奏感就很奇怪啊。或许有一点像《黑魂》学习的意思，但《黑魂》是靠着极高的难度来营造步步为营的气氛，没有了这个难度和气氛，迷宫加重复就只能带来枯燥。所以前面提到的海底龙宫的脱颖而出不是没有道理的，恰到好处的长度
和不同元素的结合，对缓解玩家的重复感有着至关重要的作用。其实我们稍作思考，就不难发现，这种超长的战斗框架是从哪里来的、啊？就是从古剑一遵从了那套回合制思路。由于回合制涉及到人物的刷级和策略性，所以回合制的战斗次数相对频繁，因为少了就感受不到人物的成长嘛，也无法随时对战斗的策略变更进行验证。而且早年的回合制游戏，为了延长游戏的时间，对迷宫的长度和难度都不会手软啊。后来随着游戏的设计越来越偏向于友好，迷宫的难度哈、啊、渐渐没了，但冗长的迷宫长度却保留了下来。但我们当然是无法接受无脑堆砌迷宫的行为啊。所以，怎么优化这段体验，其实是现代 RPG 很重要的一个地方。比如，黑魂干脆就把探索迷宫本身做成了最大的乐趣，也有巫师这样走开放世界路线，把战斗分散到整个地图上；也有 P 五这样故意把迷宫做得很长很长，但是玩家不需要一次完成，可以分几次探索。愿意干的人会很有成就感，而不愿意干的玩家也能找到适合自己的节奏。总之，大家各显神通，各有各的方案。那么，看回古剑三。依旧照搬了以前还在做回合制的那套节奏，一段剧情配上一大段的迷宫和刷怪，如此往复，加上古剑三的敌人种类又偏偏很少，小怪的各种变色版本，哈来回打来回打，迷宫设计又一本道，哈哈，搞得游戏自己都忍不住开口吐槽。这跟割韭菜似的，一茬又一茬，什么时候是个头啊？所以古剑三提升的只有制作规格，却少了游戏理念。游戏形式虽然进化成了 ARPG。但节奏却还停留在古老的传统 RPG， 略有点可惜啊。说完了游戏理念，我们再来说吸血打磨。不同的人对这个部分的侧重点可能不同，所以我就着重讲两个大家容易感受到的地方：人物的表情和游戏影响。古剑三的角色自然还是遵从的帅哥美女的套路啊。虽然我在《新战神》的期里提到过，我不是很喜欢这种太干净唯美的美学，但相比美学风格，我觉得古剑三僵硬的人物表情才是更尴尬的。跟看某些电视剧一样的啊，有些角色比较冷酷啊，也就算了啊，毕竟设定上就是这样。但陈英小妹妹不是这样的啊，她明明是一个活泼好学，会在奇怪的点上制造笑点，背负着调剂剧情气氛的重要角色，哼，却同样有着一张施展不开的钢铁脸蛋，确实会让人感觉出戏啊。其实表情僵硬是现在国产游戏普遍的问题，也不能只怪上海猪龙做的不好，所以我在这里只是提出这个问题的原因。首先是没有钱请脸模做面部扫描，因为请脸模除了要获得他们漂亮的脸蛋之外，更重要的其实是获得他们的面部肌肉，加上再捕捉这个脸模的各种表情，来获得脸模面部肌肉特殊的运动轨迹。这个轨迹可是特殊的和指纹一样，几乎独一无二的，才有可能还原出真实可信的表情。啊，如果不请脸模，通过单纯的建模来模拟肌肉。自然很难创造出鲜明的面部肌肉群，更调不出有特色的肌肉运动轨迹，自然做不出真实的表情。这也是为什么外国游戏建模技术都那么高超了，但只要有一定的资金，就一定会请脸模的原因。而另一个原因还是出在角色走的是唯美路线呢、啊。为了保持唯美，动画师在手调表情的时候会放不开手脚，因为呵呵不敢让角色变丑嘛。就像很多人说，小鲜肉演戏没啥表情，哈、啊，有的时候不一定是他们没有演技，可能仅仅是他们放不下偶像包袱。因为大部分人表情一大了，唯美的画风啊就会崩了。至少得像金馆长和我这样的专业艺术家，才敢于放弃包袱，展现演绎。<笑>所以，外在的经济压力和内在的偶像包袱合在一起，共同组成了现在国产游戏全员面瘫的尴尬情况。怪不得竹龙。他们也是这个怪现象中的被困者，只是希望未来有人能尝试突破，至少突破包袱这一项也好呀。而游戏音效也是另一个和面瘫一起常年并列国产游戏无人管辖的问题，其中的原因也很简单呐、啊，因为游戏音效也是一个非常需要花钱的项目，复杂的引擎声、怪物猎人世界的打击音效、战地的枪声、荒野之息的环境音，很多三 A 大作为了增加游戏的音效品质。要么请专业的音效师专门打造，要么花大量资金真实采样，但偏偏音效也是最容易偷工减料和省钱的部分啊！毕竟相比画面和音乐，它是最不直观的，特别是音乐好听，效果远比音效好要更直观啊！甚至很多人都分不清音效和音乐的区别，因此国产游戏里会出现很多祖传的音效，比如下面这段水声。
怎么样？是不是扑面而来的土味气息，感觉非常熟悉呢？很多这类音效都是网上素材共用的，用过的游戏远远不止古剑一个，《古剑奇谭三》直到第二个预告片公布的时候，它的战斗音效都还没有成型。大家可以听一下，是这样的。完成后的正式音效是这样的，是不是完全不一样的？虽然我明白预告并不等于最终版本的道理，但可以相差这么多，可见音效在国产游戏中的制作顺位啊是最低的。然而，在主流的游戏开发过程中，游戏音效早就已经变得非常重要，特别是近年来越来越多的游戏开始追求沉浸感，这让游戏音乐的占比有了不小程度的降低。反而是音效的占比被提得更高，因为游戏不是时时刻刻都需要 BGM， 但基本上时时刻刻都需要有游戏音效。而对于游戏本身而言，出色的音效也是其文化的一部分。就像大家听到了这个，就会想起合金装备；听到了这个，就想到马里奥。音效也可以成为游戏的特色。而国内游戏的长时间不注重音效，往后将面临的困境也会更加严峻。首先是需要对音效重要性的理念的转变。然后是制作音效，同样需要时间钻研，需要丰富的经验，需要长年累月的人才培养，需要大量的素材积累。所以游戏理念也好，人物表情也好，游戏音效也好，其实都不只是针对《古剑奇谭三》这个游戏来说的。事实上，《古剑奇谭三》在国产游戏中已经非常优秀了。上面的问题是面对整个国产游戏市场的。随着现在游戏开发环境的不断优化，国产游戏这几年进步飞快，让我们看到了一丝光芒。起码一些大的公司已经可以承担进入合格线的资金投入，比如《古剑奇谭三》就是其中一员。但进步越大，越接近海外大作，就会发现困难越多。过去画面和玩法都落后的情况下，表情、动作、音效什么的都不是问题，因为并不明显。但随着现在画面和玩法都追上来了，游戏的理念、肢体动作、表情、音效这些不足都突然暴露了出来。这不是卓龙能力的问题，这是环境的约束。所以《古剑三》更像是一个老三剑基于现代技术的完全重置，很漂亮，很不错，但同时有点老气，有点不够焕然一新。我们谈了这么多年国产的画面、国产的战斗方式，这些《古剑三》已经慢慢追上来了。虽然还没到业界顶尖，但是并不需要这么极端。看到现在的画面，我们已经足够宽容了，可以慢慢的追赶。反而现在是时候去追求一下其他的不足了。毕竟上海卓龙这么给力，是吧？就多担点重任吧。希望下一次《古剑奇谭》新作发售时，它能让我们感受到真正的完全新作。我曾经在聊巫师系列的时候说过，我非常喜欢 CD Projekt 这个公司，特别是当看到他们用三个游戏一步一个脚印，而且是大跨步的进步，让自己成为世界一流公司的那种佩服。因为当巫师一刚出来的时候，知名度并不高，的确吸引了很多人，但有很多反对的声音。第一代到底好不好玩，至今都有很多争议。但是这并不能影响 CD Projekt 往前走的脚步。当然，用 CD Projekt 来类比上海竹龙，有人会觉得呵呵过于高看竹龙了吧 ？CD Projekt 何许人也？但是事实上 ，CD Projekt 和竹龙的经历非常相似，《古剑奇谭一》在当时可是有着巨大争议的。第二代的进步让我们看到了曙光，但是放不开手脚，也让游戏落下了遗憾。而第三代当然还算不上超级大作，不能和巫师三比。而竹龙进步的脚步也没有 CD Projekt 那么大跨步。但三个进步的脚印清晰也扎实，虽然步伐不大，但是毕竟在我们这个环境，阻力也更大，能迈出这个幅度的脚步，也需要卯足力气。而这三步走，让我们看到了竹龙至少有力气、有决心走下去。然后回想起来，非常感叹呐、啊。相比现在《古剑三》的大多好评，当时《古剑一》争议非常多，甚至还有过分的嘲讽和恶意的攻击。多少人喊着啊，这种垃圾游戏，求你以后不要再出游戏了，骗钱呐、啊，一点诚意都没有啊！甚至包括我自己，都曾经怀疑这个系列的初衷。这些攻击放到个人身上，或许谁都受不了。但是如果一个公司有着长期坚定的计划，或许这个公司就能站在与消费者完全不同的时间坐标系。消费者花了一笔钱，就是一个事件，觉得不好，那就给予批评；不好就是不好。而对公司来说，长期发展才是目的。公司就像相对论里说的，处于高速运动状态
，他看时间的宽度远比消费者更长。地下一年，天上一天。消费者过了一年，对公司来说只能算一天。因此，公司不会在意一时的得失对错，只要不是致命的错误决策，公司都能接受。批评也好，褒奖也好，都要吃下去。这种感受，我自己非常有感触啊！因为我们 g a m e k e r 自己也犯了不少错，说错了话，表达错了观点，有了各种疏漏等等问题层出不穷。有鼓励我们的，原谅我们的，但也有私信咒骂我们，让我们去死的。换做个人爱好的视频制作者，或许已经放弃了，但这一切我们能接受，也必须接受。然后厚着脸皮继续行走，反正我脸大，对吧？因为我们的时间坐标系很长。因此，当我看到烛龙经过了十多年，经历了三个游戏，把口碑和品质都做上来之后，既佩服又羡慕又向往。试想一下，如果当时古建一带来的咒骂，让烛龙团队不敢再推出游戏，放弃项目，转而开发其他更赚钱的项目的话，或许这个优秀的古建奇谈三就不会再出现了。而我们谁都不知道未来古建奇谈会不会有更高的高度呢？因此，回到玩家身上。消费一次，玩一次，好和不好，这都是一个结果。我们会为这个结果开心和愤怒啊，特别是愤怒，我们会觉得这个让我愤怒的公司罪该万死。但事实上，我们是用自己的时间尺度来衡量。或许我们应该判断一下，观察一下，对这个公司来说，他们是否有更长的维度。对于只想短期快速捞钱的公司，我们坚决忽视。但对于真正有超长时间坐标系的公司，我们是否应该给予一些理解和机会？说不定这个不起眼的小树苗以后就能成长成参天大树呢。如果真是如此，我们作为消费者何乐而不为 ？CD p r o j e c t 就是很好的例子，希望烛龙也是，更希望 g a m e k e r 也是个值得等待的小树苗。g a m e k e r 与你同在，我是聂俊。